Bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odol et je suis accompagné par Guillaume Cotter. Notre invité aujourd'hui est Ridge Munzi. Tu as fait tes débuts au FC Lucerne, tu es notamment passé par le FC Thun. Tu as joué plus de 100 matchs en Super League pour une trentaine de buts. Aujourd'hui, tu joues au Würzburger Kickers, si j'ai bien prononcé, mmh. en Bundesliga 2, 16 matchs pour 6 buts. Ridge, bienvenue sur Pluton Football. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être ici. Pour commencer ce, bah, cette discussion, je voulais revenir sur, euh, sur un point qui nous a semblé très important, euh, Guillaume et moi, et te citer. En fait, tu as dit dans la presse euh, il y a quelques temps, tu as dit euh, « j'avais 17 ans et j'ai fait mes débuts professionnels. J'étais naïf et j'ai réalisé trop tard que peu importe votre talent, si vous ne travaillez pas dur, vous n'y arriverez pas. Puis la réalité vous rattrape, tout comme moi. » J'ai été plombier pendant près de deux ans et j'ai fréquenté une école de gestion de bureau à côté. À l'époque, quand j'avais 24 ou 25 ans, pardon, j'étais sur le point de terminer ma carrière de footballeur professionnel. C'est assez marquant quand on lit ça. Je pense que as, tu vas avoir plein de choses à nous raconter. À quel moment est-ce que tu as réalisé que le talent, ça ne suffisait pas dans une carrière de professionnel, de footballeur professionnel euh, En fait, j'ai réalisé assez tôt. J'ai réalisé assez tôt parce que, voilà, c'est comme tu viens de le dire, j'ai signé mon premier, profess... mon, mon premier contrat professionnel à l'âge de 17 ans. Et puis pour moi, en fait, c'était euh... ça devait être le déclic, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, aujourd surtout aujourd'hui, dans la génération qu'on voit aujourd'hui, euh, bah, l'âge n'a pas de nombre, en fait. Il n'y a, a, a pas de, comment dire, en fait, ça ne parle pas d'âge. Tu vois, ça ne parle pas d'âge. Il y a des gens euh, qui ont aujourd'hui 19 ans, 18 ans, 17 ans, quoi que ce soit. Et puis, ils s'attendent de s'occuper le monde de football. Et puis, moi, en fait, je, je pensais que j'allais être comme ça déjà à l'époque. Tu vois. Et puis, euh, voilà, j'ai signé mon, mon, mon contrat professionnel. Et puis, je me suis dit, ouais, maintenant, de la même façon, je travaillais. Genre, le travail que je faisais dans les moins de, de 14, 15, 16. 18, quoi que ce soit. En fait, j'ai sauté aussi les moins de 21. Je me suis dit, ouais, mais ça va être super facile. Mais voilà, la réalité m'a rattrapé super, super rapidement parce que, voilà, à 17 ans, et puis dans, dans la première équipe, c'est déjà, c'est notre intensité d'entraînement. C'est notre intensité d'entraînement. Il y a un voilà, autre... Je dans quel club pour, pour dire aux auditeurs je, je, je jouais au FC Lucerne, j'ai commencé justement au FC Lucerne. Il y a un entraîneur, c'était Chirac Osforza, qui est aujourd'hui l'entraîneur du, du FC Ball. Et puis voilà, c'est plusieurs, c'est des autres mentalités un peu. Genre, il y avait des personnes qui voulaient t'aider, mais il y a des personnes qui voulaient, qui voyaient ta, ta venue peut-être en tant que, que comme, comme euh, concurrence, tu peux dire, tu vois. Et puis ben, voilà, c'était plusieurs, plusieurs choses. Et puis voilà, au moment où tu, tu, tu réalises que, en fait, tant que tu ne réalises pas cela, c'est là qu'en fait, euh, eux, ils commencent à prendre de l'avance sur toi. Ils disent, ah, mais ce jeune, il est là et puis il n'a pas, pas encore compris, en fait, de, de, de quoi il s'agit. Et puis moi, j'ai compris. C'est une maturité que tu devais acquérir, une certaine exactement, maturité. Non, exactement. C'est cette maturité, en fait, qui me manquait. Et puis moi, je l'ai compris, en fait, une année, une année après. 18 ans, tu te dis, ouais, je suis toujours le talent et tout. Mais tu regardes derrière toi, il y a déjà des nouveaux joueurs de 17 ans qui sont dans, dans l'équipe. Du coup, c'est plus toi le plus jeune. C'est ouais. plus toi le plus jeune. Et puis, euh, eux, ils arrivent, ils jouent. Ils jouent peut-être pas sur ton poste, mais ils sont là, ils jouent. Et puis après, tu te dis, mais je crois que je n'ai pas tout fait juste là. Pourtant, je suis là, tu vois. Pourtant, je suis là, je me suis dit, ouais, mais... Les gens, ils voient, ouais, 17 ans, le gars, il joue au foot et tout. Peut-être qu'il gagne aussi un super salaire, mais ce n'est pas ça du tout, tu vois. Et puis après, bah, voilà, nous, on voit la réalité. Il y a des jeunes joueurs dont, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Alain Viss à l'époque. Alain Viss, il est venu, 17 ans, pareil, super talent. Lui, il est venu, il a travaillé, il a joué. Et puis moi, j'étais là, non, non, talent, talent. Mon temps va venir, mais je n'ai rien changé, en fait. Je n'ai rien changé dans ma... Dans, dans mon mental concernant le travail et tout, je ne faisais pas des, des, des séances, euh, tu vois, extraordinaires ou quoi que ce soit, ou bien genre des séances euh, de plus pour atteindre ce niveau euh, qui, qui, qui me permettait à jouer. 
Et puis après, ben voilà, j'ai eu un petit souci avec euh, au genou. Et puis, tu es blessé peut-être pour un mois. Et puis pendant ces un mois, ça, ça commence à venir. Il y a un autre joueur, et puis un autre joueur, et puis un autre joueur, et puis un autre joueur. Et puis après, tu fais, tu fais partie de ces joueurs qui sont genre un de six talents, tu vois. Et puis après, si bah, ce talent-là, il y a des autres qui sont, tu vois. Parce que eux, après, ils ont vu aussi. Eux, ils voient, oh, Rich, il est en première et tout, c'est bon, c'est cool. Mais c'est n'est pas ça, tu vois. Eux, peut-être après, ils comprennent. Il y a comme euh, Sorgic, par exemple. Il y qui aujourd'hui, qui est justement à, au FC Lucerne aujourd'hui, comme par hasard. Lui aussi, il est venu après, il a, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, c'est là que j'ai commencé à réaliser, ah non, c'est pas juste le talent, mais c'est surtout le travail aussi qui compte. Et puis justement, bon, voilà, c'est vrai que tu es promis, ben, voilà, tu as démarré très tôt en pro. Et puis finalement, ben, comme tu l'as dit, euh, et comme on le sait maintenant, tu as eu un, une période où tu es arrivé, tu as dû travailler, tu es plombier, toi aussi, je crois, être sur le, dans une école de gestion. Ben, ouais. Toi, comment tu as vécu justement toute cette période-là où, ouais, où tu es arrivé là Comment tu as vécu ça Le fait de te retrouver. Voilà, tu pouvais être pro, mais finalement, ben, tu te vois, 24 ans en pro, même tu l'as dit, tu allais presque arrêter ta carrière. Et comment tu as vécu tout ça c'est un super procès en fait. C'est un procès parce que, voilà, au début, tu te dis, ouais, j'ai 18 ans, tu joues pas, tu joues pas euh, dans l'équipe pro de, de, du FC Lucerne. Après, tu te dis, mais j'ai que 18 ans encore, tu joues avec la 2, tu fais tes matchs là-bas et tout. Mais tu as toujours dans la tête, ok, il y a des autres, ils sont, ils sont allés et puis ils sont restés. Mais moi, je suis revenu, tu vois. C'est là que déjà, ça, ça commence à tourner un peu dans la tête. Tu te dis, OK, peut-être je, je dois changer quelque chose. Mais après un moment, tu peux te dire déjà que ouais, c'est peut-être un peu trop tard parce que les autres, ils ont compris. Et puis, voilà, c'est comme je dis, ils sont allés pour y rester. Et puis moi, je me suis dit, ouais, ouais, moi, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Puis après un moment, tu te dis, OK, tu n'as plus l'âge pour jouer. Peut-être dans les moins de 21, tu dois, trouver une, tu dois trouver une option, tu dois trouver une solution. Vu que... Voilà, vu que jusqu'au moins 18, tu as juste as juste le droit de jouer jusqu'à un certain âge, tu vois. Euh, moins, moins de 21, pardon, tu as juste as le droit de jouer jusqu'à un certain âge. Et puis moi, je commençais ben, voilà, à avancer d'âge en âge, malgré mon jeune âge. Parce que voilà, j'avais que 18 ans, 19 ans, 20 ans, quoi que ce soit. Et puis voilà, le, le temps passe. Le temps passe, tu joues peut-être en Challenge League, en Challenge League, ça n'avance ça pas. Tu te dis, OK, je vais retrouver euh, un club où je vais jouer certainement, mais tu, tu vas, tu ne joues pas. Après, tu fais relégation, ça ne passe pas, relégation encore, des trucs comme ça. Et puis après, tu te dis, mais euh, peut-être le football, ce n'est pas, pas trop ça. Et puis après, il ben, y a, des, y a des, des influences de dehors aussi, tu vois, qui disent, mais toi, en fait, tu fais quoi de ta vie c'est ça les questions que, que, que les gens posent. Tu fais quoi de ta vie Tu vas faire comment maintenant Parce que voilà, le foot, euh, voilà, les autres, ils sont là. Tu vois, génération... Euh, moi, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais génération Valentin Stocker. Il avait signé à euh, euh, Hertha Berlin. Il y avait Fabian Nusderberger aussi. Hertha Berlin, Birmin Schwegler, Leverkusen, des trucs comme ça. C'était tous des personnes que je côtoyais, dans, dans, dans les, que ce soit dans les juniors ou bien même dans la première équipe, tu vois. Et puis, tu te dis, pff, OK, peut-être, euh, si c'est pas ça, on dirait, je pense que je vais commencer à faire quelque chose d'autre, tu vois. Et puis moi, comme par hasard, ben en fait, moi, c est, c est, euh, heureusement, il y a mon, mon père, en fait, depuis qu'il est ici en Suisse, il travaille dans la même entreprise. Et puis moi, déjà, en tant que, en tant que petit, je faisais des, des, des petits jobs pendant les, pendant les vacances, tu vois, pour gagner un peu d'argent, quoi que ce soit. Ben, je travaille là-bas de temps en temps. Mmh. Et puis lui, vu qu'il avait une super... Il a toujours d'ailleurs ben, une super relation avec le chef, le boss là-bas. Il, il lui a demandé, est-ce qu'il y a moyen que Rick vienne travailler Parce que voilà, le foot, ça, déjà, ça ne paye pas comme, euh, comme tout le monde croit. Ici en Suisse, déjà, c'était ça. Et puis voilà, ça devenait de plus en plus dur de, de, de trouver, comment, de trouver euh, quelque chose à, à s'y crocher. <coughs> du coup, voilà, je commençais à travailler. Je commençais à travailler, je me levais, <rire> je me levais tous les matins à 5h20. C'était dur en plus. <rire> tu te lèves 5h20, tu commences à travailler de, de 6h jusqu'à 16h en fait. Et puis après, tu vas à l'entraînement, tu t'entraînes de... C'était quoi, 18h 
jusqu'à 20 h et puis voilà, tu rentres à la maison, tu manges et puis tu dors parce que tu sais que le matin prochain, voilà, c'est 5 h 20 de nouveau. Tu t'es rendu compte de. Ouais, vas-y, Guillaume. Non, j'allais dire justement à cette période-là, tu, tu, jouais, tu jouais où là tu... Je jouais à Kriens déjà. Je jouais à Kriens parce que j'ai fait escale à, à euh, Lausanne. Après Lucien, j'ai fait Lausanne, Lausanne, Yverdon, une demi-saison. Et puis après, je suis rentré à Kriens. En fait, après, après histoire d'Yverdon, c'est comme. En fait, je n'avais pas de club, je peux dire. Pourtant, voilà, talent, machin, 21, tu dis, ouais, ça va aller, tu vois. Mais je n'avais pas de club. Je n'avais pas de club. Et puis, je m'entraînais avec rien. Je m'entraînais avec rien, vu que j'étais bien avec les gens aussi de la région et tout, tu vois. Je m'entraînais avec rien jusqu'à ce que rien ils ont dit, bah voilà, si tu as envie, tu restes. Et puis, moi, je ne voulais pas trop. Euh... En fait, je paniquais un peu parce que je me suis dit, non, mais attends, je viens de Lausanne. Lausanne promu en Super League et tout. Et puis moi, je suis là, je suis en train de chercher le club. C'est, c'est peut-être une injustice selon, selon ce que moi je croyais, tu vois. Mais je commençais à paniquer. Et puis je me suis dit, ah, vas-y, on va avec rien. Et puis rien, à l'époque, c'était, euh, c'est comme je dis, c'était en Challenge League aussi. C'était Challenge League, mais voilà, je ne jouais pas à l'époque non plus. Je ne jouais pas. Et puis on a fait relégation. Il y a tout le monde qui est parti. Et puis nous, on est resté. C'est là qu'après, je commençais à avoir, euh, tu vois, de reprendre ses sensations de jouer au football régulièrement et tout, pas que des entraînements et tout. Et puis, euh, voilà, tu te lèves 5h20 le matin pour après le soir aller t'entraîner de 18h à 20h pour rentrer à la maison, manger, puis direct au lit parce que tu sais que 5h20, c'est tôt quand même. C'est est-ce, que, est-ce que cette période-là, elle t'a permis de te rendre compte un peu combien le football, c'est, c'est ta passion et que quand tu ne travailles pas dans le football, c'est dur parce que tu dois te lever tôt, tu travailles des longues journées, que ben, beaucoup de gens ils vivent ça et ne sont pas forcément heureux dans tout ce qu'ils font, qu'ils sont un peu obligés de faire ça parce qu'ils doivent gagner de l'argent pour vivre. Ça, ça t'a... Enfin, est-ce que ça a joué aussi un rôle dans, dans le fait que tu as pu ben, voilà, finalement t'imposer et puis écrire un peu ton histoire, tu vois Absolument. Relever Absolument, absolument, parce que voilà, au moment que, au moment que j'ai reçu ma deuxième chance, ça c'est un peu plus tard, c'est là que je me suis dit, moi j'ai pas envie, <rire> je suis désolé, mais moi j'ai pas envie de me lever à 5h20 chaque matin, <rire> 5h20 chaque matin pour euh, voilà, taper le marteau et tout, et des fois tu travailles, tu te coupes, tu dis, ah, tu dois continuer et tout, c'était... <rire> c'est ça en fait, et puis c'est, c'est ça que je commence à mettre dans ma tête. J'ai dit, OK, pour moi, peut-être c'est une deuxième chance que je reçois, vu que peut-être la première fois, je n'étais pas, euh, pas trop dedans et puis je n'avais pas trop réalisé en fait, euh, l'opportunité qui, me, qui, qui, qui m'était présentée. Du coup, je me suis dit, non, cette fois-ci, voilà, je suis ici, je vais rester, je vais, je vais tout faire en tout cas. Cette fois-ci, vraiment, je vais tout faire pour y rester. Je n'ai pas envie de, de me reprocher à la fin que voilà, j'ai reçu une deuxième chance et puis j'ai, euh, j'ai fait exactement la même chose. J'ai refait les mêmes erreurs que, que, que j'avais fait au passé. Et puis, euh, voilà, ça, en tout cas, je ne le voulais pas. Et puis, c'est, c'est dans des moments comme ça, en fait, tu te rends compte qu'en tant que footballeur, c'est extrêmement privilégié. C'est vraiment un privilège que tu peux faire malgré. Il y a des gens, peut-être, ils comprennent, ils voient le foot. Ouais, mais c'est juste du foot et tout. C'est clair, le foot aussi, c'est dur. Le foot aussi, c'est dur. Il y a des sacrifices que tu dois faire et tout. Tu vois, il y a les autres, ils sortent, ils font quoi que ce soit et tout et tout et tout. Mais si toi, tu as vraiment un certain, comment, euh, une certaine pensée, tu dis que tu as envie d'aller de l'avant, tu sais que, ben bah, voilà, il y, a des, il y a des choses que tu dois, tu dois mettre de côté. Il y a des sacrifices que tu dois faire pour, euh, pour, pour, pour vouloir avancer. Ce n'est pas, euh, pas une garantie que tu vas... Ce n'est pas une garantie après que tu vas, tu, vas, tu vas être footballeur, c'est ça. Mais déjà, voir ça dans la tête, tu dis que, OK, non, je sais que ça et ça et ça, ça, apporte, ça peut apporter à quelque chose, tu vois. Mais malgré tout, tu es super privilégié. Tu sais que, OK, le football, c'est un privilège, tu vois, parce qu'à la fin, c'est une passion. C'est une passion, c'est quelque chose que tu aimes bien faire, tu vois. Et puis, voilà, il y a des jours, par exemple, par exemple ici à Würzburg, une journée d'entraînement, ça dépend aussi si tu t'entraînes le matin ou bien tu t'entraînes le soir. Le matin, par exemple, tu, te lè- tu, tu, tu fais ton entraînement. À 9h, tu dois être au vestiaire. À 10h, tu fais entraînement. Et puis à midi, tu as fini. Tu vois Et puis, en fait, c'est ça ta journée. 
9 heures vestiaire. C'est les seules obligations que tu as. 9 heures vestiaire, 10 heures sur le terrain. Et puis, au plus tard, midi. Déjà, à midi, tu vois que midi, oh, coach, c'est bon, tu vois. Pourtant, tu as travaillé que 2 heures, tu vois. 2 heures, midi, tu dis, oh, on a fait long aujourd'hui. Oh, on a fait super long. Super. Pendant, pourtant, les autres, ils ont la pause. Eux, ils, ont, ils vont faire encore, tu vois, six fois, six fois ce que nous, on a fait, tu vois. Après, c'est incroyable. C'est là que tu vois qu'en fait, nous, on est super privilégiés. Et puis moi, aujourd'hui, je vous dis la vérité, je me, je me suis vraiment rendu compte que c'est un don, en fait. C'est un peu un cadeau que, que, que nous, les footballeurs, qu'on a reçu. Et puis, voilà, c'est ces dernières années qui me restent. Je vais, je vais tout faire, en fait, pour... Euh, Là pour montrer ma, ma gratitude envers ce, envers ce sport. Justement, ouais, bon, là, on a vu que pendant cette période, j'imagine, ça t'a aussi <coughs> rendu compte de, que c'était mieux le foot que de devoir se lever à 5h le matin pour aller travailler. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es quand même dit, ça y est, le, le, le foot, c'est fini. Enfin, tu t'es dit, voilà, oh j'arriverai pas. Ou... Enfin, est-ce que tu as eu vraiment ce moment où tu t'es dit, non, j'arriverai pas, c'est fini Ou bien tu n'as jamais douté, tu as toujours cru et... Non, non, moi, j ai, j ai, moi, je me prépare. En fait, moi, je me prépare après, après ma saison. Genre, ma, c'était quoi, ma quatrième saison à Criens, je crois. Quatrième ou cinquième saison. Ouais, quatrième, on dirait. Quatrième saison à Criens, c'est comme je disais, je travaillais. Je travaillais pendant presque trois ans déjà. Je travaillais et puis après un moment, je me suis dit déjà, je n'ai pas envie d'être euh, ouvrier, plombier, quoi que ce soit. Déjà, là, non, parce que... Voilà, j'ai eu cette chance d'être né ici en Suisse. Je suis allemandique, je parle allemand, je parle français. Et puis voilà, j'ai un certain, un certain bagage déjà que je peux apporter, qui peut m'apporter quelque part, tu vois. Du coup, voilà, j'ai commencé à faire ma, ma, ma formation dans le marketing. Dans, dans, en fait, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais voilà, j'ai fait gestion et tout. Et puis, en fait, c'est pour pouvoir arrêter ce travail que j'étais en train de faire et puis pour sauter en fait dans ce dans ce prochain dans ce, dans cette prochaine étape tu vois c'est pour ça en fait que je faisais cette formation du coup euh, c'était chaque chaque lundi chaque, non chaque lundi et mercredi chaque lundi et mercredi je m'entraîne genre le lundi je vais pas au travail <rire> mardi je travaille mercredi je vais pas au travail jeudi vendredi je travaille et mais toujours avec entraînement tu vois genre euh, 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 école, entraînement. Après, le jour prochain, c'est euh, travail, entraînement, <rire> école, entraînement, toujours comme ça. Donc, euh, j'avais jamais genre euh, un temps off, journée off où je me dis, OK, parce que mes journées off, c'est OK, je m'entraîne peut-être pas, mais je travaille quand même. Du coup, si je travaille, si je n'ai si pas entraînement, donc je travaille toute la journée et puis, je ne peux pas aller déjà jusqu'à 16h et tout, machin. Non, je finis vraiment journée de travail, journée de travail. C'était ça un peu, soi-disant, mon repos. Et puis là, je me suis dit, OK, je fais ça encore cette année. Dès que je fais mon diplôme, dès que je réussis mon diplôme, bah, c'est là que je vais dire, OK, je vais, je vais me mettre à la recherche d'un du, du, nouveau poste, en fait, d'un nouveau travail. Et puis, si je trouve quelque chose, bah, voilà, le foot, après, bah, pardonnez-moi, mais on s'en fout, tu vois, c'est un peu ça. Mais... Euh, voilà, comme par hasard aussi, je fais une super, euh, un super premier tour. Je fais un super premier tour qui a après permis que voilà, le FC Toon vienne et puis s'intéresse à moi en, en me donnant une chance en fait, de faire euh, une semaine de, 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 de test. Et puis bah, voilà, quand je me suis dit que okay, <rire> cette semaine de test, c'est qui tout double, c'est tout ou rien en fait. Et puis aujourd'hui, bah, ça a payé. Mais honnêtement, c'est comme je dis, bah, le foot, non, je ne pensais plus. Je euh, pensais plus. Je me, je me suis dit que, OK, non, le foot, c'est bon maintenant. En tout cas, c'est un joli témoignage de ta part qu'on a jusqu'à maintenant. Euh, tu as dit tout à l'heure, sauf erreur, je crois, tu as dit ce que les autres avaient compris en parlant des autres jeunes avec qui tu étais en concurrence. Et tu as parlé de devoir changer ta mentalité. C'est quoi les éléments vraiment que tu as dû apprendre, que tu as dû comprendre où est-ce que tu as dû changer, en fait, dans ta tête, concrètement En fait, c'est surtout le, le vouloir d'apprendre, tu vois. Parce qu'il y a un moment, tu dis que tu as un talent, tu vois. Tu as un talent, parce que moi, par, par exemple, j'étais quelqu'un, j'étais assez costaud. Déjà, à l'âge de 17 ans, j'étais costaud et puis j'allais super vite. 
Tu vois? Et puis moi, je me suis dit, non, ça, ça, ça me suffit. S'il y a quelqu'un qui peut me bousculer, non, j'ai la force, c'est bon. Déjà, il faut, il faut, il faut <rire> essayer déjà de m'attraper parce que je vais tellement vite, tu vois, ou bien j'allais tellement vite à l'époque. Déjà, essayer de m'attraper. Mais, pardon, pardon, mental, mentalement, je n'étais pas là encore, tu vois. Parce que moi, c'était, j'y vais, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Et puis ça, peut-être pour 45 minutes. Et puis les prochains 45 minutes, il n'y a plus rien, tu vois. Et puis, il y a un moment après, je commençais un peu à, à observer. Mais ça, c'est après, je commençais à observer un peu. Je me dis, mais eux, en fait, ils ont compris qu'un match, il dure 90 minutes. Moi, je n'avais pas compris ça. <rire> je me suis dit, non, mais tu vois, parce que dans les juniors, nous tous, on est pareil. En France, en France, en France, en France, en France. Et puis après, je ne sais pas, après une heure, le match, il est, il est plié, tu vois. Ouais. Ou bien tu perds, ou bien tu gagnes. Il dit, ah, vas-y, c'est bon maintenant. Mais après, c'est gérant, tu essayes de gérer et tout, et tout, et tout. Mais en Super League, ce n'est pas ça. Première minute, deuxième, de la première minute à la dernière minute, il y a toujours quelque chose, tu vois. Ouais. Et puis, c'est là, en fait, voilà, c'est là, en fait, qu'il faut être là. Et puis moi, je n'arrivais pas à comprendre. Tu vois, déjà tactiquement aussi, je me suis dit, ah, laisse-moi tranquille. Donne-moi le ballon, tu vas voir ce que je vais faire. Tu vois, c'est un peu ça la mentalité que j'avais. Mais pour aussi arriver à cette situation, à recevoir le ballon, je n'avais pas dans la tête. Tu vois, je me suis dit, mais pourquoi il n'arrive pas à... Je suis là pour donner le ballon. Après, tu te dis, non, mais comment tu veux que je te donne le ballon Tu as trois gars qui, qui sont derrière toi, là, tu vois. Tu as trois gars derrière toi, bouge au moins, tu vois. Et puis, c'est là après que, par exemple, meilleur exemple. Euh, Alain Viss. Alain Viss, il a fait, il, il a même joué en équipe nationale, imagine. Euh, Alain Viss, il arrive, il arrive, il a 17 ans aussi, il arrive en première équipe. Et puis le coach dit, <coughs> si tu arrives à faire ça, ça et ça, chez moi, tu joues. Tu vois? Quelque chose que le coach m'a dit aussi. Toi, je veux que tu fasses ça, ça et ça et ça. Je dis, ah mais... 17 ans, frère, moi, je suis là. Moi, je vais jouer, tu vois. Mais sois tranquille. Mais sois tranquille. À l'invice, chez lui, ça a fait clic. OK, d'accord. Même si le coach lui dit, genre, trois fois du gauche, et puis fait ça, ça et ça, avant de donner une passe, il le faisait, tu vois. Et puis moi, c'était, non, moi, moi, je suis, moi, je suis talentueux. Moi, je dois, moi, je dois pas faire ce que toi, tu me dis. Tu vois. Eux, ils doivent s'adapter à moi, tu vois. Pourtant, c'est moi le nouveau. Tu vois. Et puis, à l'invice, il est venu. C'est comme, Manette de PlayStation. Il faisait, si le coach lui dit, ouais, gauche, droite, machin, tout et tout, il le fait, il met en pratique. Et puis après, ben voilà, c'est là que tu commences à monter de statut aussi, dans, à, à, tu vois, dans, dans, dans l'interne de l'équipe. Tu tu en fait, tu as et réussi moi, à, te mettre, à te remettre en question, même. Quelque chose. Voilà. Ouais, c'est ça, tu t'es remis en cause. Tu t'es dit, ah, peut-être que j'ai faux. Peut-être que j'écoute pas bien. C'est exactement ça. C'est quoi le déclic Est-ce que c'est quelqu'un de ton entourage qui t'a dit ça Est-ce que c'est toi Parce que, voilà, tu observes autour de toi, on est des êtres humains, on, fait, on fonctionne comme ça, on observe, on apprend, on écoute, bla, bla, bla et puis un jour, ça marche. C'était quoi fait, en fait, Non, non, en fait, c'était moi. En fait, c'était moi parce que, voilà, toi, tu t'observes et puis tu vois, mais chez, pourquoi chez les autres, ça fonctionne et puis chez pas. moi, pas Tu vois Parce que tu te dis, mais moi, je suis au moins si fort que lui, tu vois moi, je suis au moins si fort que lui, ou bien les capacités que lui, il a, c'est des trucs que moi, je sais faire, tu vois. Genre, euh, par, ou bien tu te mets en cause, tu te dis, mais lui, il n'arrive pas à faire ce que moi, je fais là, tu vois, des trucs comme ça. Mais pourquoi lui, il est là Et puis après, c'est là que tu, tu commences à te mettre en, 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 en te remettre en question. Tu commences à te remettre en question, tu commences à voir, tu commences à observer, tu ne parles pas, tu écoutes, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, c'est là que tu commences à évoluer évolue, tu vois, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et puis, moi, aujourd'hui, je suis content d'un côté aussi que j'ai pu faire, ce, surtout ce déclic, et surtout arrivé quand j'ai pu signer au FC Toon. Parce que, en arri genre, en faisant ce test au FC Toon, ils ne m'ont pas donné de consigne encore, ouais, tu dois faire ça, et toi. ils ont voulu voir, ok, lui, c'est quoi ses capacités, tu vois. Après, il dit, ah, ok, ses capacités sont ça, ça et ça. Il est fort dans ça, ça et ça. Ça peut nous aider. Mais en, en général, je n'avais pas encore ce que je devais avoir pour apporter quelque chose, genre pour, pour vraiment aider cette équipe. Tu vois ce que je veux dire Tu n'avais pas les consignes entre les mains pour faire exactement. ce dont l'équipe avait besoin ou ce dont l'autre exactement, exactement. Et puis après, j'ai eu un entretien avec Urs Fischer, entraîneur de, de, 
de Union Berlin aujourd'hui. Et puis, il m'a dit, écoute, tu es fort en ça et ça et ça. Oui, mais moi, je veux ça et ça et ça. Et puis, je vais t'aider parce que j'ai vu à l'époque. Parce que ce qui est drôle aussi, Urs Fischer, c'est un, un entraîneur qui me connaissait déjà. Parce qu'il entraînait les moins de... Il a fait tous les juniors, en fait. Il entraînait les juniors de, du, du FC Zurich. Et puis, à chaque fois, Zurich, Lucien, c'était un massacre. Tu vois, ah, oui, tu vois machin, tellement, tellement je me voyais fort, ou bien tellement, voilà, tu vois, des, des résultats parlaient pour moi aussi. Je me disais, mais toi, il y a un moment, je t'observais, je t'observais, j'ai vu ta signale du CERN et tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé après Puis, vu que moi, je me suis mis en question à l'époque déjà, j'ai pu, pu lui donner la réponse, je lui ai dit, écoute, j'ai fait ça, ou bien je n'ai pas évolué à tel sujet, ou bien j'ai fait ça et ça, il y a ça qui manquait et tout. Il m'a dit, OK, au moins maintenant, tu as compris. Je fais, bah, j'espère que j'ai compris. <rire> j'espère que j'ai compris. Il m'a dit, OK, bah, je vais t'aider maintenant. Et puis, c'est là que maintenant que j'essaie vraiment de, de me mettre moi-même de côté et puis de vouloir faire ce que les gens, en fait, plus ou moins me demandent pour, pour y rester après, tu vois. En fait, tu as appris à être à l'écoute aussi, non Exactement, c'est exactement ça en fait. J'ai appris à être à l'écoute. Et puis c'est ça qui a fait que, après un moment, voilà, il commençait aussi à me, mettre, euh, à, à me donner cette confiance. Tu vois, je commençais à jouer mes matchs et tout. Pourtant, je venais d'une ligue non professionnelle déjà, tu vois. J'arrive, puis direct. Parce que d'abord, ils sont venus, ils me disent Ouais, mais toi, tu sais, on sait que tu viens d'une ligue non professionnelle et tout, et tout, et tout. Tu vas avoir, tu auras besoin du temps de, de, de t'adapter et tout. Tu vas faire des matchs avec les moins de 21 et tout, et tout, et tout. Des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, je vous dis que je n'ai pas fait un match avec les moins de 21 du FC et tout. Parce que tellement j'étais... Je me suis dit, non, mais moi, maintenant, je vais prouver. Je veux prouver, puis je veux montrer que j'ai cette capacité aussi d'apprendre. Et puis, voilà, je me suis mis à l'écoute. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est comme je dis, ça a payé à la fin. Est-ce que ce n'est pas aussi du fait que, comme tu l'as dit, ça avait l'air tellement facile pour toi depuis, depuis tout jeune que peut-être tu ne t'es jamais vraiment remis en question jusqu'à ce moment-là où c'est devenu difficile tu sais, Quand est, tout est facile, tu ne te poses pas vraiment de questions, tu continues à jouer comme ça. Est-ce que c'est aussi peut-être dû à ça Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça parce que voilà, tu as, as, as un talent ou bien tu as, as un talent. Mais ce que moi, en fait, j'ai oublié, c'est que toutes les personnes toutes les personnes qui étaient déjà à ce niveau, c'est parce que eux tous, ils étaient un talent à un, à un certain moment. Oui, bien sûr. Et tous, ils étaient un talent à un certain moment. Et puis, eux, ils ont eu, ce, ils ont eu ce, ce, ce procès. Ils ont eu ce procès. Ils ont compris. C'est juste que moi, voilà, je me suis dit, non, mais moi, je vais être le talent jusqu'à la fin de ma carrière. <rire> ça fait ça, tu vois. Et puis, voilà, c'est là que... C est, c est, en fait, c'est ce qui est triste aussi, c'est que voilà, tu, tu apprends, tu sais souvent, tu apprends quand les choses vont mal. Tu vois. Mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est même très important. Ouais, c'est surtout, que... voilà, c'est surtout, c'est surtout quand les choses vont mal que là, tu apprends. Tu dis ah ok, ouais, je vois, je vois. Mais pourtant, c'est aussi, c'est autant si facile en fait d'apprendre quand les choses vont bien. Tu vois. Genre, imagine, imagine, euh, tu fais quelque chose, ou bien il y a, tu arrives, t arrives, t arrives à un endroit, il y a quelqu'un qui te dit, écoute, fais ça, ça et ça. Et puis si tu le fais, tu vois, tu vois un résultat positif. Continue à le faire, tu vois. Mais toi, tu te dis, non, mais moi, moi, je suis arrivé ici, c'est pas toi qui m'as donné les consignes. C'est ça, en fait, tu vois, ce que j'avais dans la tête. Ce n'est pas toi qui m'as donné les consignes pour que j'arrive ici. Qu'est-ce que toi, tu vas, qu vas m'apprendre Moi qui ai le talent et tout, le plus jeune joueur, de machin et tout. Tu vois, c'est un peu ça. Mais après, voilà, c'est quand les choses vont mal, tu te dis, oh, ok, en fait, c'était ça, tu vois. C'était ça. Et puis, heureusement, moi, je ne sais pas, Dieu m'a fait grâce d'avoir une deuxième chance. Là, j'ai dit, oh, ok, non, cette fois-ci, oui, je suis à l'écoute. Dis, 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 tout ce que tu as envie de me dire, dis. <rire> Même si c'est pour dormir sur le terrain, je vais dormir sur le terrain pour que ça m'apporte quelque chose demain, tu vois. C'est ça, en fait. C'est ça. Bon, ben, comme tu viens de, de le citer, et, et on voulait d'ailleurs en parler, c'est une thématique qui est importante dans, dans ta vie. Tu as parlé de Dieu, qui t'a donné une deuxième chance. Et puis, bon, dans de nombreuses interviews, même dans le pré-interview et sur tes, sur tes réseaux sociaux aussi, on voit 
beaucoup bah, cette présence de Dieu à travers des phrases où tu dis Dieu est au contrôle ou mm. même bah, dans des hashtags euh, God is good, Jésus is my best friend ou même beaucoup de tes photos, c'est souvent après avoir marqué un goal où tu as les, les deux, deux doigts vers le ciel et on ressent vraiment cette, euh, ouais, cet amour que tu as pour Dieu, cette relation forte. Bah, même... aimerait... Ouais, tu es même allé au point de dire bah, je mets mon jeu entre les mains de Dieu. J'essaye ce que je peux influencer, tout, reste, tout le reste est en dehors de mes mains. Guillaume, back to you. Non, c'est ça. Et puis, du coup, bah, la question, c'est vraiment. Ben, bon, on, on, on peut deviner que la religion a une, une, un rôle important dans ta vie, mais quel est concrètement le rôle de la religion dans ta vie euh, en tant qu'homme et en, en tant que, que footballeur Tu le dis très bien, en fait. C'est une place très, très importante. Peut-être même la, la, la place la plus importante, en fait, qui, qui, qui me guide. Parce que déjà, euh, la religion ou bien la relation avec Dieu, comme moi j'aime dire, c'est quelque chose qui, dans ma vie, qui m'a tellement apporté, que ce soit en tant que footballeur ou bien même en dehors. En dehors, c'est quelque chose qui, qui, qui te forme, je peux dire. Parce que tu as, as des certaines règles, tu peux dire, que, que, que tu essaies de suivre. Et puis après, tu vois que c'est quelque chose qui, qui, qui porte des fruits, tu vois et puis moi, moi, je me suis toujours dit que si en dehors, en dehors euh, du foot, il y a Dieu qui m'a déjà apporté tellement de choses, pourquoi pas dans le foot aussi Et puis c'est ça en fait que j'essaye un peu de transmettre à chaque fois. Du coup, ben voilà, chaque, chaque moment ou chaque, chaque euh, expérience ou bien à chaque occasion que, que, qui se porte, ben j'essaie toujours de, de, de rendre gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis toujours que je ne serais, serais pas ici aujourd'hui, d'ailleurs même avec vous, si, si, si ce n'est pas Dieu qui m'aurait placé à ce, euh, en ce lieu. Ou bien si ce n'est pas Dieu qui m'aurait donné tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui pour qu'aujourd'hui, ça soit un, thème, un, 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 un sujet. Oui, que tu puisses raconter ton histoire sans fin. Exactement. <rire> tu as dit avant, as dit avant euh, justement que Dieu t'a énormément apporté ici en dehors du terrain. Et moi, c'est ça ma question, c'est... Et tu l'as dit en fait avant, il m'a tellement apporté en dehors du terrain qu'il n'y a aucune raison qu'il ne qu l'apporte pas sur le terrain. Qu'est-ce qui t'a apporté en tant qu'homme, vraiment, dans ta vie Donc en dehors du terrain, évidemment. Et moi, je dis déjà en dehors, je ne sais pas si, si, si tu côtoies un peu mon, mon, mon entourage ou bien les personnes qui m'ont côtoyé vont peut-être, en tout cas j'espère, qu'ils vont, vont toujours avoir euh, ce même ténor en fait envers moi. Genre une personne, une personne, euh, comment, une personne aimable, une personne une humble. Une question de toi, tu dis. Genre, voilà, genre une personne humble, une personne, voilà, qui ne se prend pas la tête avec les gens, quoi que ce soit. Et puis tout ça, en fait, j'en tire de ce, que, de ce que Dieu, en fait, nous dit d'être. Tu vois ce que je dis Genre, par exemple, la, la Bible. Bible. Voilà, par exemple, la Bible nous dit aimons-nous aimons les uns les autres. Et puis, en fait, c'est ça, en fait, que j'essaie un peu de transmettre. Genre, moi, c'est pas... c'est pas euh, Moi, l'image que j'ai envie de donner de moi-même, c'est toujours la meilleure version de moi-même en tant que personne. Tu vois, c'est clair que, voilà, je suis humain, j'ai aussi des défauts, c'est clair. Mais à la fin, je vais toujours... J'essaie toujours de, de me présenter ou bien d'être la personne la plus... Euh, la plus positive que... que la personne, en fait, côtoie en ce moment. Tu vois et puis, c'est ça déjà que... Déjà, déjà, en fait, si tu, si tu euh, arrives à mettre les, en pratique les consignes qui sont, pos, qui sont posées devant toi, j'ai toujours, toujours l'impression que tu vas recevoir quelque chose en retour. Et pour toi, les consignes, c'est celles qui sont édictées donc, dans la Bible. Comme Exactement. sur le terrain, ton entraîneur t'a donné les consignes qui t'a permis... Exactement. De... <rire> Exactement, très bien dit. C'est exactement, ah, exactement l'histoire, les consignes. Non, non, c'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Donc, voilà, tu arrives à mettre les consignes, tu arrives à mettre les consignes en pratique, tu vas toujours recevoir quelque chose en retour, tôt ou tard. Voilà, que ce soit sur le, sur le terrain de foot ou bien en dehors. Tu vois, donc, euh, voilà, même, même, même parlant de foot, moi, c'est comme je dis, c'est à chaque fois que tu dis, euh, c'est clair que tu peux laisser tout entre les mains de Dieu, mais Dieu nous demande, par exemple, de donner toujours le meilleur de soi-même, le reste, il s'en occupe. Du coup, tu n'as pas, tu ne peux pas, tu peux pas... Pardon Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, bah voilà, en fait, c'est ça ce que je dis. Tu ne peux, peux pas dire, ouais, je laisse tout entre les mains de Dieu et puis après, toi, de ton côté, tu es là et puis tu attends. 
Ah, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Même la vie en général, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux avoir, tu peux avoir un mental d'assis, tu te dis que ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais après, dès que, dès que tu arrives chez toi à la maison, bah, tu prends ta tête et tu dors. Non, il bah, n'y a rien qui va changer. Tu dois toujours mettre, tu dois toujours mettre de l'eau sur la graine pour que quelque chose pousse, tu vois. Mais si tu laisses comme ça, il bah, n'y a rien qui va se passer. Et puis, c'est exactement le principe avec Dieu, oui. Exactement. Moi, justement, maintenant, de, bah de, depuis quand as-tu as cette relation Et la région a un, un rôle si important dans ta vie. Est-ce que c'est depuis tout petit ou est-ce que c'est venu par après euh, via un déclic ou un moment particulier ouais, Vu qu'on parlait avant du, du, du foot, où justement, tu disais que tu n'écoutais pas trop, etc. etc. Si, si tu pensais comme tu penses maintenant, peut-être tu aurais, tu aurais écouté, tu vois. Exactement. Je dis, c'est quand je dis, je suis un, je suis un, je suis un garçon, j'ai des défauts. Aujourd'hui, j'espère moins que j'avais avant. <rire> Mais euh, ouais, en fait, c'est non, en fait, Dieu m'a toujours un peu accompagné. Surtout, j'avais toujours quelque chose un peu dans, tu vois, dans dans le coin de la tête un peu, ou bien du cœur, je sais pas. C'est j'avais toujours quelque chose, mais je me suis dit que non, mais voilà, tu es là, tu as fait tout ce chemin pas régulièrement avec Dieu comme tu étais censé le faire, ou bien comme j'étais censé le faire, par exemple. Et puis, tu te dis, non, mais je suis arrivé là déjà. Ben, je peux continuer, tu vois. Je peux continuer de la même, je peux continuer de la même façon. Mais après un moment, il y a un certain, tu vois, il y a, il y a une porte qui se ferme. Et puis après, la clé, ben, c'est justement avec les consignes que tu reçois, que ce soit, voilà, d'entraîneur ou bien, voilà, de Dieu. Par exemple, si, si, si déjà je me dis, si j'aurais eu cette mentalité ou bien cette croyance ou bien cette relation avec Dieu, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais, serais pas juste le talent qui a signé mon contrat à 17 ans ou quoi que ce soit. Parce que j'aurais déjà tiré de là, déjà, j'aurais déjà tiré mes, tu vois, mes, euh, mes, euh, voilà, mes leçons. Et puis, essayer essaye de mettre ça en pratique dans la vie réelle. Je peux dire, tu vois. Et puis, je pense que ça, ça, aurait, apporté, ça aurait apporté quelque chose de plus, j'espère. Après, voilà, c'est clair que aujourd'hui, on peut toujours dire, tu peux toujours dire, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Mais moi, je crois fermement <rire> que si j'aurais, si je l'aurais vraiment fait, je pense que je serais, je serais peut-être un peu plus loin dans ma carrière. C est, c est, pour toi, c'est c'est quoi la plus belle consigne de Dieu ou la plus belle leçon? Quelque chose qu'il a dit peut-être Quelque chose qui t'a marqué Waouh Super question La plus belle consigne La plus belle consigne C'est surtout avoir la foi, je crois. C'est surtout avoir la foi. Croire, en fait, c'est vraiment croire. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout ça ce qui me touche. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes ma carrière, c'est une carrière un peu atypique, je peux dire. Et puis après, d'un côté, c'est parce que aussi... Et je me dis, ok, peut-être moi, à, au moment opportun, au moment où ça se passait, j'avais peut-être pas cette fois où je devrais, mais je pense que à travers mon passé ou bien mon histoire, ça devrait donner la foi à quelqu'un d'autre, tu vois. Tu crois fermement, comme tu l'as dit avant. Maintenant, Exactement. Alors qu'avant, tu ne croyais pas fermement. Avant, ouais, avant, c'était, voilà, c'est, ok, Dieu m'a donné cette chance quand même. Mais je n'ai pas, j'ai pensé plus au foot, comme, euh, tu vois, comme euh, vouloir faire ça comme métier ou bien vouloir changer quoi que ce soit et tout et tout et tout. Mais après, je dis que la foi en, en, en soi, c'est le témoignage que moi j'arrive à donner, que ça donne la foi aux personnes qui sont peut-être dans des, dans, dans des situations pareilles, ou bien dans des situations similaires. Ils disent, OK, mais moi aujourd'hui, euh, je n'arrive pas à avancer ou quoi que ce soit. Peut-être le foot aussi, ça ne va pas. Ça... Tu vois, ça n'avance ça pas. Mais peut-être en, en, en écoutant ce que moi, peut-être j'ai à dire, il dit, OK, lui, à, à, il signe à 17 ans, il signe à 17 ans, et puis après 8 ans, il n'y a, a rien, je peux dire, tu vois. Et puis à 25 ans, tout d'un coup, le gars, il est là, il y a, voilà, ça part de gauche à droite et tout, et tout, et tout, et tout. C est, c est, pour moi, c'est déjà un sujet, c'est un sujet de foi, en fait, tu vois. Ça peut, ça, peut, ça peut réveiller quelque chose, tu vois ce que je veux dire. En général, c'est pour ça que la, la meilleure de consignes que tu peux avoir, c'est juste avoir la foi fermement. Tu as fait comment pour avoir… Euh, Guillaume, je ne sais pas si tu voulais dire un truc, mais je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que moi, personnellement, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. 
d'avoir confiance en la vie, si on veut, confiance en Dieu, pour que les éléments, les actions, le, ce qui va t'arriver dans ta vie se passe bien selon son plan, si on veut. Mmh. Mais c'est quelque chose de, comme tu l'as dit, tellement important. Je, moi, je pense la même chose, mais c'est assez difficile d'enseigner de ça aux autres gens. Comment est-ce que tu expliquerais, comment, comment est-ce que tu fais pour comprendre, faire comprendre aux autres gens comment tu fais pour avoir autant de foi Tu fais comment C'est super es compliqué. Non, non, c'est super compliqué. Tu as, as absolument raison. C'est super compliqué. Mais après, après... <rire> ouais. non, 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 mais tu as raison, c'est super compliqué. Après, c'est comme je dis. Moi, je pense que mon témoignage en général, ou bien ma, ma personne, mon histoire en général, ma vie. ma vie en général, ou bien ma vie en tant que footballeur, je peux dire, je peux dire en, en, en guillemets, et, et un des plus fortes arguments en fait, que j'ai, tu vois. C'est dire... une preuve, en fait, de Dieu. Exactement, exactement, c'est cette preuve, en fait. Je peux dire que, tu vois, parce qu'il y a des autres, c'est clair que les gens doivent voir si aujourd'hui, le, le truc, c'est que les, les gens, pour croire, ils doivent voir. Et puis, bah, voilà, quand tu parles aux gens, tu dis, mais écoute, tu sais, il y a Dieu, pour moi, il a fait ça, 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 c'est comment, comment Après, ils disent, ouais, mais comment Bah, voilà. <rire> voilà, j'en suis la preuve, tu vois. Et c'est ça, en fait, mon argument. Mais après, pour expliquer, pour, pers pour une personne, il y a, y, a, y a... Moi, je trouve qu'il n'y a, y a, y a pas... Chacun, chacun, en fait, porte son histoire, tu vois. Chacun donne la valeur différente à des choses, tu vois. Peut-être qu'il y a des trucs euh, qui semblent être normales ou bien qui semblent être, euh, 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 voilà, normal je peux dire, pour certaines personnes. Mais pour la personne, en fait, qui a vécu cette situation, ça peut être la plus grande chose de sa vie, tu vois, parce que tu ne sais pas ce qu'il avait avant, tu vois. Lui, il dit que non, mais... Pff, voilà, aujourd'hui, je me suis réveillé et tout, tranquille. Et puis l'autre dit que, mais frère, tu, si tu savais à quel point moi j'étais malade, je croyais que j'allais mourir ou quoi que ce soit, juste comme ça, tu vois. Juste, bon, moi, je n'étais pas bien dans ma peau et tout et tout. Et puis, voilà, c'est vraiment une grâce, en fait. C'est un miracle aujourd'hui que, que, que je suis debout, ou bien que, que je vois le soleil. Ça, déjà, ça peut, ça peut être un déclic. Tu dis, oh. En fait, c'est vrai, ce n'est pas, pas, pas une habitude en fait, de s'endormir et de se réveiller. Parce que des jeux, ils il s'endorment et puis après, ils ne se réveillent plus. C'est ça que les gens, en fait, ont, ils, ils, ils doivent essayer de comprendre aussi. Ce n'est pas que, voilà, toi, tu vois une chose petite, que moi aussi, je dois voir, je dois voir cette, cette chose aussi petite que toi, tu la vois. Tu vois. Et puis, c'est la même chose dans la foi aussi. Tu dis que, oh non, moi, je crois qu'il y a ça et ça et ça. Lui, il voit ça peut-être petit, mais pour toi, ça peut être quelque chose de grand. Tu vois Comme par exemple, voilà, moi, mon histoire, c'est comme je dis. Peut-être qu'il y a des autres qui disent, mais pff, ton histoire, c'est hasard ou quoi que ce soit. Moi, je dis, non, bah, c'est la foi, en fait. Ça devrait, c'est la foi, en fait, qui a changé le fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai reçu cette chance ou quoi que ce soit, et tout, tout, tout. parce que moi, j'y croyais fermement <rire> au moment où j'ai reçu, où reçu cette, cette deuxième chance de, du, du FC Toon. J'ai tout mis dedans. J'ai dit, je crois que je vais, je crois, je crois fermement que je vais, que, que, que je vais saisir cette chance. Je vais réussir. Voilà, que je vais réussir, que je vais, que je vais, saisir, que je vais saisir cette chance. Et puis, en croyant, ben, voilà, il faut faire. Et puis après, quand tu as fait, c'est justement parce que tu avais la foi. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'essaie un peu de l'expliquer, tu vois. Je crois. Oui, non, je crois en Dieu, mais est-ce que tu as aussi toujours cru en toi <rire> bah, Honnêtement parlant, oui, c'est clair que j'ai toujours, toujours eu une certaine confiance en moi parce que je voyais que, je voyais que surtout, surtout parlant dans, dans les moments de, de junior et tout, que, que j'étais bon en ce que, je, en, en, en ce que je faisais en fait, tu vois. J'étais bon au foot et tout, et puis je me suis dit, ok, d'accord, peut-être je suis un tout petit peu au-dessus de la moyenne, peut-être, je ne sais pas, mais ça, ça fonctionnait jusqu'à un certain, certain moment, tu vois. Mais après, bah voilà, c'est quand les, les, quand les, quand les, les, les challenges, les, <rire> les obstacles ont commencé à venir, c'est là que ça commence un peu à, tu vois, parce que, ce qui, est, ce qui est important aussi, c'est que voilà, les consignes, ça remplit aussi, tu vois, ta, ta confiance. 
tu vois. Et puis, si toi, après, tu fermes ce sac, ben voilà, il y a toutes les consignes que, que les gens peuvent te donner, il ben n'y a pas, pas d'impact, tu vois. Et puis, moi, j'étais comme ça. Et puis, après un moment, voilà, c'est comme je dis, je commence à travailler, je commence à faire, <rire> je commence à faire l'école et tout, et tout, et tout. C'est parce que moi, je ne je, je croyais plus en moi. Pardon, football. C'est quand je me suis dit que, OK, je vais commencer à faire quelque chose d'autre et quoi que ce soit, et tout, et tout, et tout, tout. Et parlant, parlant football, non, j'avais plus, j'avais plus cette confiance, j'avais plus cette confiance nécessaire. Ouais, bah ça, en le vrai, ça. Ouais, non, vas-y. C'est quand même le, ben, le plus important, finalement, aussi, euh, la confiance. Si tu n'as pas la confiance, tu peux être le meilleur, ben, sur le terrain, tu ne seras, tu seras pas bon, quoi, donc. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Tu peux faire, <rire> voilà, tu peux être le meilleur, tu peux être le meilleur dans ton équipe ou bien le meilleur, soit en disant, voilà, quoi que ce soit, mais si tu n'as pas, si pas confiance en toi, les choses les plus simples vont te sembler être euh, impossibles à faire. Et comment, du coup, tu, tu, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil Comment on fait pour euh, bah, retrouver la confiance quand on l'a perdue en, en... en fait, c'est, c'est drôle parce que euh, nous maintenant à Würzburg vu que notre situation n'est pas si, euh, si parfaite que ça non plus on a un coach mental en ce moment et puis on ouais. a justement parlé de ça aussi et puis lui nous a fait comprendre en fait que avoir confiance en soi c'est quelque chose que toi même en fait tu peux tu, tu peux, tu peux euh, comment, augmenter, toi même tu augmentes ta confiance en toi, être pas dépendant des autres en te disant ouais tu as besoin d'un coach qui te fait confiance ou quoi que ce soit il dit non tout ça c'est t'as, t'as pas besoin T'es arrivé à ce point parce que tu es capable de faire quelque chose tu vois tu es reste reste présent dans le moment où tu es maintenant tu vois et puis ne, ne prends pas les pensées que tu avais hier ne prends pas ne, ne prends pas ces pensées dans, dans, dans le présent et puis ne pense pas déjà à demain pourtant tu es encore dans le présent tu vois ce que je veux dire du coup si tu prends les pensées de derrière genre des pensées de derrière c'est parce que tu sais que là tu as fait bien Aujourd'hui, tu as envie de recommencer les mêmes sensations, de recevoir les mêmes sensations que tu avais, tu vois. Et ouais. puis, c'est comme je dis, tu sais que tu sais que tu sais marquer, genre tu sais que tu sais marquer deux buts par match, quoi que ce soit, je sais pas, genre exemple. Tu sais que j'ai fait ça et ça et ça, c'était bien. Bah voilà, je refais, tu vois. Et puis c'est pas là, oh non, j'ai raté tout et tout. Bah, combien de fois, en fait, dans le foot, tu rates plus d'occasions que tu marques deux buts, c'est normal. Par exemple, parlons foot. Mais dans la, dans la vie générale aussi, il y a plus d'échecs, d'échecs que de succès. Tu vois. Mais ne concentre-toi pas sur l'échec, personnellement parlant. Ne concentre pas sur l'échec parce que un échec, genre, tu as des échecs, des échecs, mais un seul succès peut effacer tous ces échecs que tu que, que avais dans le passé. Tu vois. Genre, tu dis, ouais, j'ai raté telle occasion, j'ai raté telle occasion. Tu, tu commences à te faire, tu vois, ça, ça passe, ça pense, ça pense, ça pense, ça pense. Une action, boum, tu marques, vous gagnez 1-0. Qui va parler des... <rire> tu vois, il n'y a plus personne qui va parler des, 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 des occasions que tu as ratées. Et puis, un seul but a fait en sorte que vous gagnez, toute l'équipe a gagné. Et puis, ils disent que c'est toi, ouais, c'est à cause de toi, merci, super, et tout, et tout, et tout. Et puis, c'est ça, en fait, qu'ils essaient de nous faire comprendre. Ne prends pas les pensées de... De, du, du, du passé en fait les, 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 les pensées négatives du passé ne, ne fait pas ne, ne fait de ça pas euh, euh, le présent mais tu dis ok hier j'avais fait bien aujourd'hui je vais faire mieux même tu vois mais tu dis pas je, demain je vais faire non c'est aujourd'hui qui compte et puis c'est là c'est en fait c'est ça qui te redonne la confiance tu vois les pensées positives parce que le positif attracte aussi le, le, le positif, tu vois. Et même la même chose avec le négatif, attracte aussi le négatif. Donc, si tu mets tout le temps, non, je sais, je sais que machin, j'ai fait ça, j'ai fait de la merde ou quoi que ce soit, bah, voilà, après un moment, tu vas vraiment commencer à faire de la merde, pardon pour l'expression, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est un peu ça. Donc, tu n'es pas, pas, euh, pas dépendant des autres, genre, ouais, tu es le meilleur, tu es ça et tout et tout et tout. Parce que tout ça, en fait, c'est conditionné. Tu es toujours obligé de faire quelque chose pour avoir la, 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 la confirmation, en fait, ou bien le, la, la, comment dire ouais, la confirmation des autres. Pourtant, toi, tu sais, tu connais ta valeur. Tu sais, que, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as fait, puis tu sais de, de, de ce que tu es capable. Tu vois Donc, euh, c'était là aussi que j'ai commencé à comprendre. En fait, ce n'est pas, c'est pas, 
Ce n'est pas l'extérieur, en fait, qui choisit ton destin, mais c'est toi-même qui choisis ton destin. C'est une sacrée phrase, ça, que tu viens de dire. Et puis, quand avant, tu dis le positif, ça attire le positif, et le négatif, ça attire le négatif. Tu as pensé avant, quand on parlait de Dieu, avoir et de la foi, avoir la foi en Dieu, ça attire Dieu. Plus tard, Exactement, ça... ouais. Je... Wow. Si on peut faire un lien. Je... Et je voulais encore ajouter un truc, c'est que, enfin, rebondir, pardon, sur un mot qui est très important, que tu as déjà dit plusieurs fois, positif, positivisme. Tu as dit euh, aussi dans la presse, euh, j'apprécie chaque instant, je donne des pleins de gaz, de plus, il y a ma nature positive. Il ne faut pas négliger le plaisir de tout ce qu'on nous permet de faire comme un privilège, comme travail, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce que tu viens de dire, mais un comportement positif attire toujours les choses positives. Positives, pardon. Où est-ce que ça vient tout ça C'est t'es né comme ça Ou t'as appris ça <rire> Non, en fait. Non, en fait. Tout le temps, toute la journée, de. Ouais, c'est ça, de toujours voir les choses de, du bon pied. En fait, c'est en fait en, 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 ce que j'ai appris aussi, c'est que en, en répétant des choses, le, le plus que tu en fait à chaque fois que tu répètes des choses, ça commence à devenir une habitude. Tu vois, tu répètes en fait, tu répètes que non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah, oh, ça c'est bien, oh, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Après un moment, tu en plus, c'est c'est en toi, tu vois. C'est, 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 c'est aussi, c'est, en fait, c'est un caractère que tu peux former. Le caractère, tu peux le former. Tu vois En voyant des choses. En fait, tu répètes. Tu dis que ah, c'est pas si grave. Vas-y. Il y a pire. Y a, et puis, il y a toujours pire. Je, je, ça, sauf si c'est, je sais pas. Mais il y a surtout, nous, privilégié, genre le privilège qu'on a, on, on vit dans un super pays. Tu vois, il y a pas, on, 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 souffre, on souffre pas, genre, la faim ou pas de guerre, quoi que ce soit. Tu vois, genre, on est bien, tu vois, on est, on est, on est plutôt stable, tu vois. Du coup, ben, essaye un peu de mettre, moi, après, c'était genre, essaye un peu de, 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 de te focaliser, en fait, sur les choses que tu as et puis pas les choses que tu aimerais avoir, tu vois. C'est, ça, ça change aussi, ça change aussi ta façon de voir les choses. Tu commences à être, genre, tu, tu, tu I'm grateful, on dit ça comment en français. Voilà, reconnaissant, tu vois. Re, voilà, reconnaissant. tu commences à être, voilà, juste reconnaissant les choses que tu as. Tu vois, c'est là après, tu es reconnaissant, tu es reconnaissant, tu es reconnaissant. Et puis ça commence à devenir une habitude. Tu vois des choses, oh merci, ah oh, cool, ah, ça, tu vois. Et puis c'est là après, c'est, c'est comme ça qu'après tu commences à, à, à gérer ta vie. En tout cas, moi, c'est comme ça. Moi, c'est en fait, de, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Automatiquement, ça devient une habitude. Tu vois, c'est la même chose avec les gens, par exemple, qui, qui, qui vont au fit, genre au fitness. Tu vois, aujourd'hui, ça, ça commence super dur, tu vois, ça commence super dur. Tu dis, oh, j'ai mal partout, je dois aller au gym, mais comment J'y vais quand même. Demain, oh, j'y vais quand même. De, de fur et à mesure, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu ne penses plus que tu as mal. Après un moment, tu n'as même plus mal, tu vois. Tu n'as plus genre, ouais, j'ai mal au dos, j'ai mal là, j'ai mal... Non, tu vas, tu fais ton travail, tu te sens bien, tu rentres à la maison. En fait, tu es en mode pilote automatique. Exactement. Et puis en étant oui, positif. En étant plus positif. Plus voilà, voilà, exactement, en étant positif. Et puis c'est ça, en fait, qui attire après la positivité. Dans tout ce que tu fais, il y a toujours quelque chose de positif. Tu vois. Bien sûr. Même si après, voilà, c'est quand je dis, tu dis, ah oh non, le foot, tu dois courir et tout. À la fin, tu dis, ah mais c'est juste courir, c'est bon, tu vois, <rire> tranquille. C'est juste courir. Après, après, tu as fini de courir, il y a quoi Tu vois, t'as toute ta, si tu veux, tu as toute ta journée, après, tu peux faire ça que tu veux en tant que footballeur je parle tu vois tu fais ce que tu veux tu as ça tu vas bien tu as la santé et tout on te paye ton argent parce que tu joues au foot tu joues au foot on paye ton argent tu vois des trucs comme ça mais en fait ma, ma vie elle est bien en fait <rire> en fait j'ai bien tu vois et puis en fur et à mesure voilà que tu répètes tu répètes tu répètes voilà ça commence à devenir une habitude et puis c'est comme ça en fait que je, que, que que je marche en fait dans ma vie ça, je trouve ça fou finalement parce qu'en fait c'est qu'une question de, de perspective et comme tu l'as dit en fait ça dépend que nous ça dépend de personne d'autre d'être, d'être heureux d'être bien avec soi-même et Exactement. de se répéter Exactement. ce genre de choses et, et voilà tout le monde finalement 
pour être, pour être bien et heureux, si on pense tous comme ça. <rire> en fait, c'est plutôt simple. C'est vraiment ça. Bah, en tout cas, pour moi, ça, ça, devient, ça, ça commence à devenir de plus en plus simple. C'est clair que tu es content si tu as quelqu'un avec toi, tu vois, qui partage, tu partages ta vie avec une personne qui a la même, tu vois, la même, les mêmes idées que toi, qui a de l'affection et tout, et tout, et tout, et tout. Mais après un certain, si, après un certain moment, ou bien à partir d'un certain moment, tu, tu comprends quand même que, voilà, c'est. Voilà, toi-même, c'est comme, euh, comme euh, <coughs> Guillaume, il vient de le dire. Il ne dépend pas de quelqu'un pour être heureux dans ta vie. C'est ça, en fait. Parce que si toi-même, tu sais que voilà, t as, t as, tu sais être heureux, heureux sans, sans une personne, ou bien sans une personne en guillemets, tu, vois, tu sais que voilà, tu dépends de personne sans, sans, pour, pour, pour être heureux, tu as encore plus à donner, en fait. Tu vois tu as encore plus à donner, tu te dis, ah merde, tu as encore une tu as, as encore, voilà, tu as tellement de choses à donner parce que tu dis que, ok, moi, je, je sais ce que j'ai besoin et puis le reste, c'est pour vous. Voilà, parce que moi, il y a ce minimum ou bien ce paquet, en fait, qui me suffit. Mais il y a tellement de, tu vois, d'influence, de dehors, voilà, et super, machin et tout. Puis, oui, oui, c'est bien, je, je t'en redonne. Mais moi, j'ai juste besoin de ça, tu vois, c'est tout ce que tu ce as besoin. Ça. Dans les moments durs, un peu pour challenger, là. dans les moments vraiment durs, quand tu es au fond du trou, comme on dit, en fait, tu relativises, c'est ça Ouais, ouais, c'est vraiment mot pour mot. Exactement... Non, non, c'est exactement ça, c'est exactement ça, tu relativises, tu, tu, tu regardes un peu, ouais, elle est comment en fait la situation Tu dis, ok, ouais, ça va pas, mais bon, pourquoi ça va pas Ouais, parce que ça et ça et ça, ok. Bon, maintenant, dans ce moment, maintenant, tu peux faire quoi Rien. Ben, voilà. <rire> ouais. C'est comme ça. <rire> C'est comme ça. Tu es dans le présent. Voilà, tu es dans le présent. Au moment où tu penses à cette situation, est-ce que tu peux changer quelque chose ben, Non. Bah, ben, tant pis. OK, <rire> on y va. Au fond, ça. Être comme humain. Le problème chez nous, ce qui nous amène peut-être du négatif, c'est qu'on pense toujours trop, trop, trop. Avant, on l'a dit, il faut être en pilote automatique et être positif. Le négatif, on le jette, on garde le positif et on vit. Mais est-ce que notre plus grand problème, alors notre plus grand défaut en fait à l'homme, à l'humain, c'est de trop penser. C'est notre cerveau. C'est notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. Exactement. C'est d'un même côté, c'est 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 un, c'est une bénédiction, une malédiction de de, 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 de même côté. Mais voilà, c'est c'est quand tu dis à la fin, vie, vie. Parce que, euh, voilà, il n'y a pas grand-chose, en fait, que tu peux, tu peux, tu peux ajouter à ce, à, à ce que tu viens de dire. Voilà, c'est notre, notre plus grand défaut. Mais, voilà, c'est comme je dis, le caractère, tu peux le changer. Bien sûr, il y a un certain, jusqu'à un certain moment, il y a toutes les informations que tu as reçues, par exemple, quand tu étais petit et tout, c'est des trucs euh, des, pour des années, des années, des années, c'est ça qui a formé un peu d'un côté ton caractère. Mais à un moment aussi, il y, a, il y a des places où tu te dis, OK, peut-être tu, tu commences à faire un triage à partir, à partir d'un moment, tu commences à faire un triage. Tu dis, non, ça, j'aime. Non, ça, j'aime pas. C'est comme, comme euh, la bouffe aussi, tu vois. Tu dis, non, ça, j'aime pas. Non, ça, j'aime. Ça, j'aime. La même chose avec le caractère. Tu dis, OK, non, non ça, c'est pas trop moi. Ça, ah ouais, OK, là, je vais commencer. Tu vois, tu en manges de plus en plus et tout. Et puis après, c'est toi, en fait, tu vois. Ça devient toi. Exactement, ça, ça devient toi. C'est exactement comme ça aussi. Si tu vois qu'il y a des trucs, en fait, dans ta vie, ça ne t'apporte pas à l'endroit où tu aimerais bien être, bien, c'est n'est pas trop ça. Ben, tu prends, tu changes, voilà. Et puis, ce n'est pas, pas si facile que ça, Claire. Ce n'est pas si facile que ça. Parce que, voilà, tu essaies, tu dois habituer, tu dois t'habituer et tout, tu dois répéter, répéter pour que ça devienne habitude. Mais ça commence déjà avec ça, en, en étant conscient que, OK, avec ça, je ne suis pas content. Du coup, j'aimerais bien changer ça. Et puis ça, après, peut-être, ça peut m'apporter quelque chose. Ou bien ça peut m'apeser, en fait, tu vois, le souci que j'ai. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu ça. Et puis là, tu parles justement un peu de caractère, de choses que tu prends, que tu as envie d'être. On a parlé, bon, tu es quelqu'un de très positif. Mais toi, si tu devais donner trois mots pour décrire, tu te décrirais comment <rire> Euh, euh, je suis une personne plutôt facile, je pense. 
facile, positif. Et je sais pas, peut-être drôle. <rire> je sais pas. <rire> enfin, non, non c'est quoi, ta, c'est quoi ta meilleure blague, Rich ah, je suis pas quelqu'un de blague. Ah, je suis pas quelqu'un de blague du tout. Je, te dis, ouais. Ouais, du tout. je connais pas de blague en fait. Je connais pas de blague, mais. Les meilleures je... blagues, c'est celles qui sont spontanées. J'ai pas compris. Je dis les, me- les meilleures blagues, c'est celles qui sont spontanées. Ouais, c'est un peu... en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est... Je vis dans le moment et puis voilà, dès que je vois, je vois un truc, bah, j'y pense pas trop et puis je le dis. Ouais. Des fois, c'est peut-être déplacé, je sais pas. <rire> mais... <rire> <rire> Tant pour moi, en ce moment-là, c'est drôle. Bah, voilà, je l'ai dit. <rire> c'est un peu ça. Non, mais je pense, c'est comme je dis, je suis, je suis surtout une personne facile. Je suis, une certaine, je suis une personne vraiment pas compliquée. C'est simple qui fait, euh, qui fait, qui fait surtout ma façon d'être. Et puis, euh, voilà, j'aime, j'aime, bien, j'aime, bien, j'aime bien rigoler. Et puis, voilà, rigoler en même temps, c'est quelque chose de positif. Du coup, voilà, ça, ça rentre un peu dans le même, dans le même registre. Ouais, on va juste revenir encore, vu qu'on est dans, dans le sujet et que j'avais vu ça justement sur tes réseaux. Tu utilises aussi souvent ce hashtag « tout va bien <rire> ». Mais, mais du coup, c'est un peu ce qu'on a parlé maintenant, mais finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire « tout va toujours bien ». En tout cas, on est... j'essaye. J'essaye. Voilà, c'est, c'est comme je dis, c'est répéter, 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 répéter. À la fin, ouais, à la fin, tout va bien. Surtout, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est, pour moi, c'est ce qui est important quand je dis tout va bien, c'est parce que je sais qu'il y a Dieu qui est derrière. Mmh. Tu vois, c'est surtout, c'est surtout ça, en fait. C'est parce que moi, je sais qu'il y a, je sais qu'il y a Dieu qui est derrière. À la fin, si, à la fin, à la fin, c'est toujours comme, c'est, c'est toujours comme je dis, c'est clair que toi, de ton côté, tu fais tout ce que tu peux faire. Tu vois. Et puis les choses que tu arrives à, les choses que tu, les choses que tu arrives à influencer, oui, tu essayes de les influencer. Mais toute autre chose, c'est pas, c'est pas toi qui décides à la fin. Tu vois. Et puis, si tu sais qu'OK, la première instance pour toi, c'est Dieu, bah, tu as gagné de toute façon. En tout cas, c'est, 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 c'est comme ça que moi, je vois, je, je vois la chose. Tu vois. Et puis, si tu as Dieu de ton côté, tu dis, tout va bien, c'est, c'est plus mon problème, c'est son problème à lui. Tu vois, c'est un peu ça. Surtout, c'est pour ça, en fait, voilà, dans, dans tout ce que je vois, en fait, voilà, tout va, tout va bien. Voilà. Moi, je, je voulais revenir sur un, un deuxième élément qui, qui te rend plus fort, selon toi. Ben, on a parlé de ta foi, maintenant, euh, ben, j'aimerais parler de ta famille, euh, de ton épouse et de ta fille. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais elle s'appelle Al, Al, euh, pardon, Alaya Chloé. Alaya Chloé, oui. Voilà. Euh, ton épouse donc et ta fille qui sont à Würzburg depuis décembre apparemment et selon toi tu as dit c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les choses vont un petit peu mieux pour moi sur le terrain bah, déjà tu es papa depuis quelques mois hein, 8 mois ça fait rare donc félicitations okay. comment est-ce que tu vis ce, ce rôle de père et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien c'est un super challenge c'est un super challenge non non en vrai euh... C'est un challenge, c'est, c'est dur, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Surtout, c'est, c'est en, avoir, en, en ayant un enfant, en fait, que tu te rends compte que la vie, en fait, c'est, c'est pas trop, en fait, pour, en fait c'est, c'est pas pour toi que tu vis. À partir d'un moment, c'est plus, c'est plus pour toi que tu vis. Tu vois, tu vois cet enfant, l'enfant n'a encore rien fait, mais tu l'aimes déjà. Et puis, sans, con- sans condition, tu vois. Elle peut faire ce qu'elle veut. Tu vas toujours aimer. Genre, elle te salit et tout. Tu fais, oh. quand même, ça, vas-y, c'est bon. <rire> c'est un peu ça, tu vois. C'est, tu vois, c'est un peu ça. Mais voilà, c'est, c'est, je, le vis, je le vis, en fait, super bien, tu vois. C'est là que je comprends. J'essaie un peu de comprendre. En fait, c'est aussi, c'est aussi connecté avec Dieu aussi, je suis désolé de retourner à chaque fois dans ce sujet. Ah non, mais franchement. Je peux connecter avec Dieu. C'est là que tu comprends, en fait, que, parce que la Bible nous, nous, nous fait comprendre que Dieu nous aime sans condition. Tu vois N'importe ce qu'on fait, Dieu nous aime. En ayant un enfant, après, tu fais « Ah, ok !» Tu vois Surtout à un certain moment, tu dis « L'enfant peut faire... n'a rien fait. L'enfant, il n'a rien fait encore. » 
ne parle. Surtout, les premiers mois, l'enfant ne parle pas. Pleure et manger, c'est ça. Pleure, couche, manger. Pleure, couche, manger. Toujours ça. Pleure, ah, je sais pas, mais tu l'aimes. Tu vois, <rire> l'enfant est là toute la journée, l'enfant dort, se lève, ah, tu l'aimes quand même, tu vois. Et puis c'est là, en fait, que tu rencontres, en fait, Dieu nous, Dieu nous aime d'une façon, mais il n'y a, y a, y a pas de condition. Et puis, nous, les humains, on a, notre erreur, c'est que on, on commence à changer. Plus l'enfant grandit, plus on change un peu cette, cette façon d'aimer, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu dis, si l'enfant fait quelque, ça disant quelque chose qui est pas, qu'il n'est pas censé faire, tu dis non, non. Et puis après, tu es peut-être en colère et tout. C'est clair que tu as toujours, mais tu dis non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Dieu, il n'est pas comme ça. C'est clair, il dit, OK, tu as fait, ne fais plus, mais je t'aime toujours de la même façon que je t'ai aimé avant, tu vois. Mais nous, on est là, genre, ça, c'est pas bien. Si tu fais ça, non, la prochaine fois, je fais, tu vois. C'est un peu ça. Et puis, c'est là que j'ai compris en, en tant que papa, en fait, que, voilà, Dieu nous aime encore plus que nous, déjà, on aime notre enfant, tu vois. Pourtant, l'enfant n'a rien, c'est comme je dis, l'enfant n'a rien fait d'exceptionnel encore. L'enfant est là, tape les mains, t'es, oui, elle a commencé à taper les mains. <rire> elle tape les mains, elle tape les mains. Après, tu te dis, mais, en fait, c'est simple, elle tape les mains, il n'y a, a rien, tu vois. <rire> tu vois, des petits trucs, tu commences à, tu commences à, à, à te rendre compte que, que l'amour, en fait, c'est logique, en fait, que, que, quand on dit que Dieu n'a pas de limite dans l'amour. Mais c'est plutôt dur à comprendre, mais c'est plus compréhensible au moment que tu as un enfant. C'est un peu ça. Ouais. Donc là, bon, ça fait que huit mois, bon, tu as déjà pris conscience de ça, mais est-ce que toi, tu ressens déjà, euh, on dit souvent hein, que une femme ou un enfant, ça, ça change un homme. Est-ce que toi, tu ressens déjà ça euh, le avant et après, euh, bah, après la naissance d'Alaya Le avant et après Mundi, est-ce qu'il a... Oui, c'est surtout... En tout cas, ma femme m'a femme fait comprendre que je suis devenu plus sensible encore. Je suis quelqu'un... Je, je, déjà, je ne quelqu'un... Je suis pas quelqu'un quelqu qui parle beaucoup d'émotions, tu vois Genre, euh, je sais pas si tu as une dispute ou quoi que ce soit et tout, je suis là, genre, ah, vas-y, tu vois, ne me saoule pas. Par exemple, genre, ah, vas-y, ne me saoule pas, c'est bon, j'ai pas trop, je parle pas trop, et puis d'un moment à l'autre, tu vois, c'est bon, tout va bien, tu vois, c'est un peu ça. Et maintenant, depuis que la petite, elle est là, elle m'a fait comprendre que tu te rends compte maintenant qu'on qu a un dialogue, quand il y a, y a quelque chose qui va pas, tu as vraiment un dialogue, mais écoute, moi, ma, en fait, moi, je sens que... Tu vois, je commence à sortir des phrases. <rire> Moi, en fait, non, je te dis juste que je ressens, tu vois, parce que ça et tout, 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 tout c'est des trucs comme ça. Et puis avant, je n'étais pas comme ça, selon elle. Après, je ne sais pas, mais selon elle, je suis devenu plus sensible à certaines choses, tu vois. Et surtout, et surtout voilà, si, si aujourd'hui, si aujourd par exemple, tu regardes dans les journaux ou quoi que ce soit, tu dis, ouais, il y a eu euh, y a attaque sur enfant ou quoi que ce soit et tout, c'est, tu vois, tu te dis, mais imagine si ça, c'était ma fille. Tu vois, je, je ferais quoi à, 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 à sa place, tu vois ce que je veux dire Ou bien je, fais, je ferais quoi avec cet homme Ou bien je ferais comment et tout, et tout, et tout. C'est là que c'est un sujet, après, ça te touche plus qu'avant. Déjà, avant, ça me, ça me dérangeait, tu vois. Tu dis, ouais, il y a eu ça avec euh, enfant, machin et tout. Euh, genre, euh, euh, à la garderie, il y a eu ça et tout, et tout, et tout. Et tout. Tu te dis, mais... C'est quoi ça Et puis maintenant, après, quand tu as un enfant, tu te dis, mais c'est là que tu réalises, mais c'est quoi, c'est quoi ça <rire> C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. Donc, euh, voilà, s'il si y a vraiment quelque chose qui a changé, en tout cas, c'est, voilà, être, tu veux genre, euh, voilà, être un, plus, un peu plus sensible concernant ce sujet. Comment est-ce que tu fais pour vivre à deux, en fait, quand tu élèves un, un enfant avec ton épouse c'est surtout c'est c'est ouais c'est super c'est super difficile c'est comme je dis il y a il y a au moment au moment que l'enfant est là en fait tu vis plus tu vis plus pour toi tout ce que tu fais bon. croyez-moi quand je vous dis tout ce que je fais c'est c'est pour elle en fait c'est pour elle je dis que 
j'ai envie d'aller le plus loin possible pour que elle après elle soit tranquille tu vois j'ai envie de faire ça pour que elle après et puis là là c'est parce que pour l'instant il y a encore un enfant tu vois j'espère que j'aurai plus mais après voilà c'est le but que tu as c'est pour pour y laisser quelque chose pour tes enfants ou bien ton enfant ou quoi que ce soit c'est clair que tu aimes toujours ta femme, c'est clair. <rire> tu aimes toujours ta femme, elle est, elle est là, c'est ta femme et tout. Mais après, tu dis, un tout petit peu, tu vois. <rire> c'est toujours, non, mais c'est pour, tu sais qu'à la fin, tout ce que tu fais, pour moi, en ce moment, c'est pour Alaya, tu vois. Tu dis, non, mais Alaya, ça, première pensée. Alaya, si, je sais pas, tu es tranquille, c'est trop tranquille dans, dans l'appartement, tu te dis, mais... Elle est où la petite Qu'est-ce qui se passe Tu vois, c'est toujours ça. Genre, elle dort, elle dort, elle peut peut-être, genre, juste un petit... Tu sautes, qu'est-ce qu'il y a quoi Qu'est-ce qui se passe Pourtant, elle s'est juste tournée, et puis voilà, elle a continué à dormir. Mais toi, t'es là, genre, elle respire encore, il y a quoi C'est bon, c'est bon, tu vois, des trucs comme ça. D'où, en fait, tu t'oublies, tu vois Tu dors. Ouais, tu t'oublies, tu t'oublies. Toi, tu dors pas, tu dors pas, tu dors pas la nuit, genre parce que tu es là, tu te dis que ok, si peut-être je m'endors, je m'endors, peut-être durant la nuit, il y a quelque chose qui va se passer, tu vois. C'est super flippant, mais d'un autre côté, tu te dis, ouais, mais je suis là, moi je suis là pour protéger en fait, tu vois. <rire> c'est mon job, tranquille, tu vois. Je, je fais avec, c'est bon, tu vois. Donc ça te dérange pas, mais c'est comme je dis, tout ce que tu fais, tu le fais plus pour toi après. Je fais plus pour toi la même chose comme je dis aussi dans la, la même chose dans la vie d'un couple c'est clair que voilà la personne elle est toujours là vous avez tous les yeux sur sur la petite pour l'instant tu vois l'affection elle est toujours là mais au, au, au premier moment voilà c'est c'est le premier le, la, le, le, le premier sujet en fait c'est la petite et puis après tout le reste ça vient après moi je voulais te poser encore une, une question un sujet c'est par rapport à ce que toi, tu as vécu dans ton enfance et que tu ne voudrais pas reproduire, que tu as vécu en tant qu'enfant et que tu ne voudrais pas vivre, donc ne pas reproduire avec tes enfants, c'est quoi les leçons donc, que tu ne voudrais pas reproduire avec ta fille et peut-être tes, tes prochains enfants En tout cas, moi, je, il a été mon enfance, en fait, elle a été tranquille. Je n'ai pas, pas eu de moment où je me suis dit « Oh non, j'aurais dû faire ça différemment » ou quoi que ce soit. C'est clair, moi, la... la la seule chose, peut-être après, je ne peux pas dire que c'est des regrets, tu vois, sinon, parce qu'à la fin, ça fait, partie de mon, ça fait partie de mon histoire. Mais euh, le, le seul regret ou bien la seule chose que je ferais peut-être différemment, c'est voilà, aller, être à l'écoute au moment où euh, l'opportunité la, la, se, se présente, à l'époque en tant que footballeur, tu vois. Déjà, tu signes ton contrat à 17 ans et tout, et tout, et tout. Si aujourd'hui, mais le reste, je le ferai exactement pareil. Parce que voilà, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai mon père qui est, qui est vraiment exemplaire. Comme je dis, exemplaire. Ma mère aussi, exemplaire. Ils ont toujours, ils ont tout fait. Pourtant, on, 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 on vivait pas comme des rois quand on était, quand on était euh, plus petit, je peux dire. Mais ils étaient toujours là, ils étaient toujours là, ils me, ils me cherchaient, ils faisaient ça. On a même déménagé en fait de l'endroit où on habitait pour être plus près de Lucerne, là où je joue au foot pour que, voilà, pour que le, le trajet ne soit pas trop long pour moi. Pourtant, lui, il travaille toujours au même endroit où il travaille euh, à, à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Genre depuis, en fait, depuis que mon père est en Suisse, ça fait plus ou moins 35 ans maintenant, il travaille toujours dans la même entreprise. Tu vois, et puis c'est pas dans le même canton, c'est le canton Schwitz, genre Akus Nord, je sais pas si vous connaissez. Et puis euh, voilà, nous, c'est parce que j'ai grandi dans le canton de Schwitz, mais à cause du foot, mon père, il a décidé, OK, on, 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 on déménage, on va, on va vers Lucerne, comme ça, vous, vous avez votre chemin, tu vois, votre chemin moins court, genre un, un chemin moins court, euh, plus court, pardon. <coughs> Et puis moi, ben voilà, je prends ma voiture, je vais au travail, puis je rentre à la maison. Mais au moins, vous, vous êtes, vous êtes tranquille. Et puis, c'est des, des trucs, en fait, que tu te dis, mais voilà, je ne pense pas, qu y a, je pense pas je pense que ce n'est pas tout le monde qui, 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 qui ferait ça. Après, aujourd'hui, en étant parent, tu te dis, peut-être moi, je ferais la même chose, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Non, Donc, ouais. euh, 
Exactement, exactement. Donc, euh, voilà, je dis que non, c'est... Voilà, moi, j'ai une, une enfance, une enfance, pardon, que, que j'ai... Il n'y a pas de reproche ou quoi que ce soit. Il n'y a, a rien d'autre que, que je changerais, je pense. Alors, du coup, ben, toi, quelle est ta plus grande source d'inspiration dans la vie La plus grande source d'inspiration, c'est... Voilà, moi, je dirais, c'est mon père. C'est mon père parce que, voilà, avec tout ce, avec tout ce qu'il, a, qu'il a vécu, parce que, voilà, lui, il, est, il a grandi, en fait, euh, au Congo. Il a grandi au Congo. Et puis, à cause de la guerre civile et tout, en fait, il a, il a, il a décidé que, oh non, la, la, la vie que lui, il a envie de donner à ses futurs enfants, en fait, ce n'est pas, c'est pas cette vie-là. Et puis, il a décidé à l'âge de 20 ans, notamment, 20 ans de, 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 prendre, euh, voilà, de prendre ses affaires et puis de venir ici en Europe. Mais l'Europe, ce n'était pas, c'était pas ça, en fait. Ce n'était pas, c'était pas, c'était pas l'Europe, en fait, que, qu'il voyait à la télé et tout. Il arrivait ici, il était SDF, il dormait par terre, il dormait dehors, des trucs comme ça, tu vois, genre pour des années. Et puis, euh, il, a, il a travaillé pour venir ici en Suisse. Et puis après, il s'est établi en Suisse et puis depuis... Bah, toute la famille, toute la famille a, a, a grandi ici en Suisse avec mes sœurs et, et mes frères, nous tous en est nés ici en Suisse. Et puis voilà, on est, on est plutôt stable maintenant dans notre vie. C'est quand même une histoire sacrément extraordinaire d'avoir ton papa qui est en Europe et qui dort dans la rue et Exactement. qui a réussi à construire tout ce qu'il a construit aujourd'hui. Bah, chapeau, chapeau à lui. Ce qui, est drôle, ce qui est drôle aussi, c'est que juste dernièrement, c'était quoi Je crois l'année dernière. Parce qu'en en fait, il arrive en Italie, et puis c'est en Italie en fait, qu'il était SDF, il dormait, voilà, il dormait par terre, à côté de la gare, à un mur et tout. Et puis, c'est quoi, ça fait depuis en fait, qu'il est venu, il n'est plus retourné en Italie. Tu vois. Et puis, pour son, anniversaire, pour son anniversaire, on lui avait payé, genre, euh, euh, nous les enfants, on lui a payé genre, un, un, petit, euh, un petit voyage en, fait, en Italie, exactement à l'endroit en fait, où il était. Et puis, il a fait des photos, il a fait des photos, ça a changé et tout. Mais voilà, le mur, en fait, où il dormait, c'est exactement le même mur. C'est toujours le même mur, en fait, tu vois. Et puis ça, ça fait 30, voilà, comme je disais, 30 ans en arrière, tu vois. 30 ans en arrière, et puis c'est, c'est voilà, c'est, c'est assez exceptionnel, en fait. Et ah, puis, c'est, tu... c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que c'est une histoire de fou, là. Exactement, exactement. Il dit que... Voilà, si tu, si tu vois ça, tu, si tu vois en fait le chemin qu'il a fait, tu te dis, OK, c'est quelque chose que tu peux prendre tranquillement comme exemple, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, ma source d'inspiration, bah, voilà, c'est clair que moi, de mon côté, je ne suis pas SDF. <rire> je ne suis pas SDF et puis, bah, j'espère que je ne vais jamais être non plus. <rire> Mais euh, voilà, je vais à... mon but, c'est d'avoir ce mental et puis cette envie en fait de... de... De, de, d'avoir euh, en fait d'avoir cette fin en fait bien tu vois cette, cette envie ou bien cette détermination de, de vouloir mettre ta famille bien avant d'avoir même une famille tu vois c'est, c'est ça en fait qui est super impressionnant si tu voulais dire en trois mots trois mots en trois phrases qu'est-ce que le football t'a apporté en tant qu'homme au jour d'aujourd'hui ben, avec tout le recul que tu as le football en première, en première ligne, déjà, c'est l'humilité. L'humilité. Euh, voilà, l'humilité surtout. Et puis après, bah, la joie aussi. Et puis... Oh, waouh. Ce que le football m'a apporté. Ce que je peux dire aussi, c'est surtout... Voilà, l'humilité, c'est ça vraiment. J'ai, j'ai dû apprendre à être humble. C'est ça, surtout ma carrière, c'est un peu ça. J'ai dû apprendre euh, à être humble. Euh, et puis, oh là là. En fait, je n'ai jamais pensé en fait, si je devrais, je devais, je devais, je devais euh, répondre à une question pareille. On se contente de deux. Si tu en as que deux, ça va très bien aussi. Hein. Exactement. <rire> Ouais je, pense que, ouais, je pense que je vais aller avec ça. Joker pour le troisième. <rire> Joker, voilà. On prend un Joker pour le troisième. <rire> Et puis, ce, selon toi, quels sont les, les secrets euh, du succès ou les, ouais, les secrets pour réussir dans le foot ou même peut-être aussi dans la vie en général On a déjà peut-être déjà parlé, mais si tu devais dire maintenant. 
En trois mots de nouveau, avec ou sans joker. <rire> travail. Travail, travail, travail. Non, c'est vraiment, c'est vraiment ça, travail. Parce que moi, j'ai moi, moi, compris que il y a, y a des joueurs moins talentueux. Il y a des joueurs moins ta talentueux qui ont atteint un plus haut niveau que moi aujourd'hui. Mm -hmm. Mais c'est parce que eux, leur, leur notion de travail était différente par, par rapport à la mienne. C'est surtout travail, persévérance. Persévérance et voilà la foi. La foi parce que voilà, chaque voilà, il n'y a pas tout le monde qui est donné à être, <rire> est donné à être un Cristiano, un Messi ou quoi que ce soit. Mais c'est parce que les gens, en fait, ils croient que le football, ou bien une carrière de football, c'est que ça. Non, ce n'est pas, pas ça du tout. Ça peut, ça peut être comme voilà, ça peut être comme ma carrière à moi à 25 ans et tu te lèves à 5h20 du matin. <rire> Et puis, d'un jour à l'autre, ils disent non, es, à partir de maintenant, tu es, es footballeur professionnel. Donc, c'est surtout la foi, persévérance et, et travail. Est-ce que tu peux nous raconter euh, en quelques mots de nouveau le plus beau moment de ta carrière et le pire moment de ta carrière Le plus beau moment de ma carrière, c'est en fait mon, mon premier but. Sure. Premier but. Déjà, en fait, mon, non, je peux dire mon premier but, mon premier but en tant que, en, en tant que joueur de, de Super League, je peux dire. Mon premier but en tant que joueur de Super League, c'était le match contre euh, Grasshopper Club Zurich. On jouait à domicile. Pourtant, on a perdu. <rire> ah, donc, ça, ça, peut, ça peut, mais c'était le plus beau moment de ma carrière jusqu'à ouais, jusqu jusqu maintenant, en fait. Jusqu'à présent, c'était le plus beau moment de ma carrière. J'ai que... vu que tu as fait quelque chose euh, au tout début de, de nos discussions quand je t'ai présenté. J'ai dit que tu as joué plus de 100 matchs en Super League pour une trentaine de buts. J'ai vu dans ton regard que. Et je ne savais pas. Mmh. Ça, je, déjà, je ne savais pas que j'ai fait déjà plus de 100 matchs. Déjà, ça. Wow. OK. <rire> Mais euh, non, c'est surtout le fait que voilà, je, signe mon premier, je signe mon premier contrat à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans. C'est le meilleur ou le pire Non, 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 mais c'est toujours. Non, en fait, c'est en expliquant en fait, pourquoi c'est le, le, le plus beau moment de ma carrière. C'est parce ah, que oui, oui, bah, je, signe, je, signe, je signe à l'âge de 17 ans un contrat Super League et tout, en première, première ligue, genre la ligue la plus haute en Suisse. Mais je marque mon but huit ans après. Putain. Ouais, c'est une histoire, ça. En fait, c'est ça, tu vois. Huit ans après, huit ans après, je marque mon premier but. Et puis, en fait, un joli but aussi, tu vois. Et puis, c'était ça, en fait, c'est ça, en fait, qui m'a marqué. C'était un, un sous, on perd, oui, on perd ce match, on le perd 5-3, je crois. On perd ce match 5-3. Mais cette sensation, ce soulagement, ce, enfin. Tu as ressenti un accomplissement. Incroyable. Incroyable. Genre, une en fait, une charge qui tombe, tu vois, tu te dis, en fait, en fait mais enfin, tu vois, je, je, genre, je savais que j'arriverais un jour, ou bien je savais que j'avais la capacité d'arriver, tu vois. Et à, à, à la fin de réellement arriver, c'est ça, en fait, qui, qui a rendu ce, ce, ce moment extrêmement beau, extrêmement beau. Et puis... Ouais, le pire moment de ma carrière, je peux dire, c'est la, la dernière relégation avec, avec le FC Toon qu'on qu vient de... qu'on qu a subi la saison dernière. Surtout parce que, voilà, le FC Toon, je suis, je suis revenu au FC Toon avec, euh, avec des grandes attentes envers moi-même déjà. Envers moi-même, vouloir euh, redonner en fait quelque chose en retour pour cette chance, nouvelle chance qui me redonne encore cette, cette, voilà, cette chance de, 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 de me rétablir de nouveau en tant que, en tant que footballeur après, après des années plutôt euh, ouais, plus ou moins un peu difficiles, je peux dire, que ce soit en, en Turquie ou bien grâce au peur, des années où ça n'allait ça pas, pas, pas comme en fait je le souhaitais, tu vois. Et puis à la fin, ben, finir avec une rénégation, ça fait super mal, ça fait super mal. D'ailleurs, ça fait toujours mal parce que voilà, je pense qu'on aurait mérité différemment. C'est ça. Et finalement, bah, 
La dernière question qu'on pose toujours, c'est quel conseil donnerais-tu au Ridge Munzi qui a 15 ans <rire> Écoute les consignes. C'est sûr que je... <rire> ah voilà, vous fermez là-dessus. Franchement, il faut s'arrêter là-dessus, c'est vite. Écoute les consignes. <rire> non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est comme je dis, si aujourd'hui je regarde, je regarde un peu quand ma carrière un peu elle est passée. C'est pas que je dis, voilà, je, je regrette ou quoi que ce soit, non, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est mon témoignage et puis il y a quelque chose de beau malgré tout. Mais à la fin, c'est, voilà, écoute les consignes qu'on te donne et sois, sois attentif, surtout aux gens qui veulent t'aider, tu vois. Parce que euh, à la fin, ben, c'est toi, c'est surtout, c'est surtout moi ou bien ce Ridge qui, qui va en bénéficier. Donc, euh, voilà, essayez, essayez surtout d'écouter <rire> les conseils. Bon, ben, on va pouvoir terminer là-dessus, on va retenir ça. Et puis, bon, avant de te remercier, Rich, je, comme d'habitude, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à liker et partager. On a vraiment besoin de vous, de votre soutien, euh, de vos feedbacks. On, on le rappelle souvent, mais plus, plus votre soutien sera grand, plus nous le serons aussi. Donc, vraiment, on compte sur vous. Et, et Rich, maintenant, je t'adresse à toi et je tiens vraiment à, à te remercier. Bah déjà d'avoir pris du temps pour nous et d'être venu euh, témoigner. Vraiment, c'est un témoignage euh, vraiment riche et, et, et inspirant. Et du coup, vraiment, on te remercie et on te souhaite euh, plein de succès euh, pour la suite euh, de ta carrière et aussi dans ta vie de, de papa aussi. <rire> merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, moi aussi, de mon côté, en fait, euh, voilà, je, voulais, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier vraiment pour, pour cette invitation déjà. Et puis, voilà, je sais que chaque début est dur, mais j'espère que voilà, vous allez avoir cette persévérance et continuer parce que c'est quand tu dis euh, chaque soutien, chaque soutien vous rend encore plus grand. Et puis, en tout cas, moi de, mon côté, moi, de mon côté, en tout cas, vous avez mon soutien. Et puis, voilà, je vais, je vais continuer à vous observer. Et puis, j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on a parlé ensemble.